হাসরের ময়দানে আল্লাহ পাক সরাসরি বান্দাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন ওই বান্দা যখন ডান দিকে তাকাবে তার নেক আমল গুলোকে তখন দেখতে পাবে বাম দিকে তাকালে গুনাহের সকল আমল গুলিকে দেখতে পাবে সামনের দিকে তাকাইলে জাহান নামের আগুন কে ধাও দাও করে দেখতে পাবে এমন সিচুয়েশন এমন স্পট ডানে হলো নেক আমল গুলি তাকালে দেখে বামে তাকাইলে বদা আমল গুনাহের কাজ গুলো দেখে সামনের দিকে তাকাইলে দেখে জাহান নামের আগুন ধাও দাও করে জ্বলছে হাদিসে পাকের ভাষ্য এমন সময় আল্লাহ তালা এমন সিচুয়েশনে আল্লাহ তালা মানুষগুলোর সাথে সরাসরি বাক্য বিনিময় করবেন পাঁচটা প্রশ্ন করবেন এই পাঁচটা প্রশ্নের জবাব দেওয়া ছাড়া এক কদম বান্দা সামনে আগাইতে পারবে না প্রশ্ন কয়টা নবীজির সাত করেন হাসরের ময়দানে এই কঠিন সিচুয়েশনে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব তোমাকে দিয়েই তারপরে অন্য পার পাশে তোমাকে যেতে হবে অন্য জায়গায় যেতে হবে মিজান পার হওয়া এরপরে পরীক্ষার টাইম হিসেবে যেমন স্কুল কলেজ ভার্সিটি ইউনিভার্সিটি মাদ্রাসা গুলিতে ছাত্ররা পরীক্ষার হলে ঢুকে পরীক্ষার হলে ঢুকার পরে তাদেরকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট একটা টাইম বেঁধে দেওয়া হয় কি হয় না কথা কোন তিন ঘন্টা সাড়ে তিন ঘন্টার সময় বেঁধে দেওয়া হয় তুমি যা লিখতে মন চায় তোমার পরীক্ষা হচ্ছে ভালো লিখলেও তোমার ইচ্ছা মন্দ লিখলেও ইচ্ছা সত্যটা লিখলেও তোমার ইচ্ছা অসত্য লিখলেও তোমার ইচ্ছা তোমাকে পরীক্ষার জন্য আমি তিন ঘন্টা টাইম বেঁধে দিলাম ও বাবা আমার যুবক বন্ধু আমার দুনিয়ার পরীক্ষার জন্য যেমন টাইম বরাদ্দ থাকে আমার আল্লাহ আমাকে আপনাকে এই দুনিয়ার জমিনে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছেন সময় দিয়ে দিয়েছেন ষাট বছর সত্তর বছর যা করার আছে এই টাইমটার মধ্যে তোমাকে করতে হবে ও বাবা আমার যুবক বন্ধু আমার খুব খেয়াল করে শোনো এক বাদশা বিশাল তার ফল বাগান বিভিন্ন পাটে পাটে বিভক্ত ফল বাগান এক বাদশা একটা ফল বাগান করছে ওই ফল বাগান বিভিন্ন পাটে পাটে বিভিন্ন অংশে অংশে বিভক্ত এক লোককে একদিন বলল এই শোনো আমার এই ফল বাগানে তুমি যাও যাইয়া আমার জন্য যেখানে যে অংশের মধ্যে সর্ব উত্তম ফল পাইবা সবচেয়ে ভালো ফল পাইবা ওই ফল যদি তুমি আমাকে এনে দিতে পারো তোমাকে আমি বিশেষ ভাবে পুরস্কৃত করব যদি সর্ব উত্তম ফলটা আমাকে বাগান থেকে এনে দিতে পারো যেটা সবচেয়ে উত্তম ফল সেটা যদি এনে দিতে পারো তোমাকে আমি পুরস্কৃত করব ওই লোক ঝুড়ি হাতে বাগানের দিকে রওনা করলো বাগানের প্রথম অংশে প্রবেশ করলো প্রবেশ করে দেখে অনেক মজার মজার সুন্দর সুন্দর ফল বাচ্চার কিন্তু শর্ত করা আছে সর্ব উৎকৃষ্ট ফলটা যদি আনতে পারো তবেই তোমাকে পুরস্কৃত করব প্রথম অংশে ঢুকার পরে দেখে অনেক মজার মজার ফল একবার ভাবে এখান থেকে একটা ফল ছেড়ে নিয়ে যাই জাহাপাড়ার দরবারে এটাই তো অনেক মজার অনেক সুন্দর অনেক দামি অনেক উৎকৃষ্ট আবার ভাবে হয়তো সামনের কোন অংশে এর চেয়েও দামি ফল থাকতে পারে এই টেনশনে আর ওই অংশ থেকে ফল ছেড়ে নাই সামনের অংশের দিকে চলে গেল সামনের অংশে যাইয়া দেখে অনেক সুন্দর সুন্দর ফল মনে মনে ভাবলো এখান থেকে একটা ফল ছিঁড়ে বাচ্চার খেত মতে নিয়ে যাই হয়তো বা এটাই সর্বোত্তম ফল হতে পারে আমি পুরস্কৃত হব আবার মনে চিন্তা করলো হয়তো সামনের কোন অংশে আরো উৎকৃষ্ট মানের ফল থাকতে পারে যদি উৎকৃষ্ট সর্ব উৎকৃষ্টটা আমি না নিয়ে যাই তাহলে তো পুরস্কার পাবো না এই টেনশনে আবার পরবর্তী অংশে চলে আসলো ওই অংশে আসিয়া দেখে এখানে অনেক দামি দামি মজার মজার ফল শোভা পাচ্ছে একবার ভাবলো ছিঁড়ে বাচ্চার কাছে নিয়ে যাই আবার চিন্তায় পড়ে গেল 
গেলো হয়তো সামনের অংশে এর চেয়েও ভালো ফল থাকতে পারে এখান থেকে ছিল না পরবর্তী অংশে যাইয়া দেখে সর্বশেষ যে অংশটা বাগানের ওই অংশে যাইয়া দেখে সেই অংশে একটা ফল নাই গাছে সেই অংশের গাছে একটা ফল নাই এখন মাথায় হাত দিয়া ফলাইলো আর কাঁদতে লাগলো হায় রে কত সুন্দর সুন্দর ফল আমি দেখেছি ছেড়েছিলাম না ভেবেছিলাম পরবর্তীটা থেকে নিব কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত আমি বঞ্চিত হয়ে গেছি ওই দিকে বাচ্চার একটা শর্ত করা ছিল যেই অংশ থেকে একবার পার হয়ে যাইবা ওই অংশে দ্বিতীয় বার আর ফেরত আসতে পারবা কথা কয় না যে অংশ থেকে একবার পার হইয়া যাইবা ওই অংশে দ্বিতীয় বার আর যাইতে পারবা না এই শর্ত তোমার জন্য আরো হলো তো সেই সর্বশেষ অংশ আইসা কান্নায় জড়িত হয়ে গেল হাই রে প্রথম অংশ থেকেও ফল নিলাম না দ্বিতীয় অংশ থেকেও ফল নিলাম না তৃতীয় অংশ থেকেও ফল নিলাম না শেষ পর্যায়ে শেষ অংশে আইসা তো আমি পুরা বঞ্চিত হয়ে গেলাম বাচ্চার পুরস্কারও আমি পাবো না বাবা রাজুবাগ বন্ধুরা খুব খেয়াল করে শোনো আল্লাহ আমাকে আপনাকে এই হায়াত নামক বাগান দান করেছেন হায়াত নামক বাগান জীবন নামক বাগান দান করেছেন এই বাগানের বিভিন্ন অংশ আছে আছে কি আছে না এই জীবন বাগিচার বিভিন্ন পাঠ বিভিন্ন অংশ আছে কি আছে না এই জীবন বাগানের প্রথম পাঠ হইল শৈশব এরপরে কৈশোর এরপরে হচ্ছে যৌবন এরপরে হচ্ছে বার্ধিক্য তারপরে হচ্ছে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া তাহলে এই জীবন জীবন বাগিচারও বিভিন্ন পাঠ আছে কি আছে না এখন যুবক যদি চিন্তা করে না এখনো মানু সোজা হওয়ার দরকার নেই বুড়া হওয়ার পরে সোজা হব বুড়ো হয়ে যাওয়ার পরে সোজা হয়ে জীবন যাপন করব আল্লাহ মুখী হয়ে জীবন যাপন করবা তাহলে ওই ব্যক্তি যেমন যুবক ভাই আমার খেয়াল করে শোনো তুমি যৌবন কালকে কোন গুরুত্ব দিলা না যৌবন কালে কোন ইবাদত করলা না মন ইচ্ছা জীবন যাপন করলা কুপ্রবৃত্তির তাওনায় তাড়িত হয়ে হয়ে তুমি তোমার জীবনটাকে যদি পার করতে থাকলা আর বার্ধক্য কালের আশায় বসে থাকলা তুমি যদি বার্ধক্য কাল কপালে না পাও তোমার কপালে যদি না ছুটে তাহলে এই গুনাহের বিশাল বোঝা কাঁধে করে তুমি পরকালে চলে গেলা ঠিক না বে ঠিক যেন কর এই জন্য যৌবন কাল হচ্ছে ইবাদতের সময় যৌবন কাল হচ্ছে গুনাহ ছাড়ার সময় ঠিক না বে ঠিক যেন কর যে যৌবন কালে গুনাহ ছাড়বে যুবক ভাইরা খেয়াল করে শোনো যে যৌবন কালে গুনাহ ছাড়বে হাদিস স্পষ্ট হাদিস আপনাদেরকে শোনাচ্ছি নবীজি আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন যে যে যুবক তার পূর্ণ যৌবনটাকে আল্লাহ পাকের জন্য সুপ্রদ করে দিবে আল্লাহ পাকের ইবাদতে আত্মনিয়োগ করবে সকল প্রকার গুনাহকে বর্জন করিয়া যে যুবক চলতে পারবে আল্লাহ তাআলা তাকে 72 জন সিদ্দিকিনের মর্যাদা দান করবেন সুবহানাল্লাহ কতজন 72 জন পয়গম্বর আরো ইরশাদ করেন যুবক ইবাদত গুজার আর বিদ্ধ ইবাদত গুজারের দৃষ্টান্ত হইল যে যুবক আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে জীবন যাপন করে আরেকজন হলো বৃদ্ধ উনিও আল্লাহর ইবাদত করে করে সময় কাটাইতেছে যুবক ইবাদত করে গুনাহ করে না বৃদ্ধ তিনিও ইবাদত করে গুনাহ করেন না আল্লাহর নবী বলেন এই দুইজনের মধ্যে মধ্যে পার্থক্য হইল যুবকের মর্যাদা তেমন যেমন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা সকল নবীদের উপরে ওই বৃদ্ধের উপরে বিদ্ধ ইবাদত গুজারের উপরে যুবক ইবাদতকারীর মর্যাদা ঠিক তেমন যেমন অন্যান্য নবীদের উপরে আমি পয়গম্বরের মর্যাদা সুবহানাল্লাহ কইতেন না তাহলে ইবাদতের বয়স হচ্ছে যৌবন কাল কি কাল গুনাহ ছাড়ার বয়স হচ্ছে যৌবন কাল দর জওয়ানি তাওবা করদন সেওয়ায়ে পয়গম্বরি দর জওয়ানি তাওবা করদন সেওয়ায়ে পয়গম্বরি ওয়াক্ত পেরি গুরু গে জালেম মি সওয়াদ পারহেজগার বুড়া হয়ে গেলে বাগো তো সোজা হয়ে যাবে বুড়া হয়ে গেলে বাঘো সোজা হয়ে যায় বনের এক গর্তের ভিতরে লুকায়া বসে থাকে চুপচাপ কোনো সাউন্ড নাই এর মানে বাঘ খুব আল্লাহওয়ালা হয়ে গেছে দরবেশ হয়ে গেছে এটা না বাঘের এখন আর অপকর্ম করার কাউকে আক্রমণ করার হানা দেওয়ার মতো শক্তি তো হারিয়ে ফেলেছে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন 
من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة فهو في الآخرة أعمى وأظل سبيلا قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله پاک رب العالمين ارشاد قرن علماء اکرام تمہار شمنے چتکار کرے کرے دین ارے کتھا بولے قرآن سننار علو کے کتھا بولے کتھا بولے خط خطبہ اکرام تمہار شمنے کے دین ارے علو چنا رکھے تمہار کا سے جائز نا جائز حلال حرام ارے بستاری تو بی برون پیش کرے کین تو تمہیں ایک کن دیئے شنے آرے کن دیئے بیر کرے فیلو تمہیں دل ارے بی تو رے گاڑو نا شئی مطابق نیزر جیبان تکن نو تنبا بے دھلے شا جبار اس دو گرہن کرو نا جو دی تمہار کنڈیشن ہوئے ایمون تمہیں جو دی دیکھے ہو اندھیر مطو جیبان جاپن دنیا تے کرو قرآن ارے کتھا کان کرنو کھورے پروبیش کر لو اور ایک سجد دیئے بیر ہوئے گے لو آمول ارے ایک ٹو پرائیس چلائے لینا ای با بھی جو دی تمہیں تمہار جیبان تکے پار کرو دنیا تے امی اللہ آر بیدھان ارے کتھا شنے جمان اندھو ہوئے چلے چھو امی اللہ ایر فالشت مینٹ شروع شستی شروع تمہ کے حشر ارے مہدان اندھو کرے اٹھا بو لعوز باللہ کون مہدان حشر جخن شکل اٹھ بے جرہ اللہ آر قرآن ارے بانی شنتے 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 جیبان تے کے پار کرار پرے او عمل کرار کنو چشتہ کرے نئی ادھو گرہن کرے نئی نیجر جیبان تے کے نتن بھابش دلے شا جبار جنن کنو ادھو گرہن کرے نئی اللہ بولین تمی جمان امار بیدھانا بولی تھے کہ اندھت در بیش دھارن کرے چھلے دنیا تے امی اللہ تمہ کے میدان حشرے اندھو بانیا اٹھا بو اندھو اوئی لکرہ تکن اللہ کے بول بے اللہ رب لیم حشرتنی اعمى وقد کنت بصیرا اگو ملیک دنیا آر جیبونے تو امرا چکھش من چھلام چکھے دیکھتام دریشتی شکتی شل چھلام ایکھن کنو آما در کی تمی میدان حشرے آن دھکرے اٹھا لے گو مولا اللہ پاک بول بین دنیا آر جیبونے امار اون ایک بیدھان تمہار شامنے اپستہ پی تو ہے چھو امی اللہ آر قرآن ایر بیدی بیدان تمہار شامنے اون ایک بار اپستہ پی تو ہے چھلو بار بار شنے چھو تار پرے ہو تمہیں اندھیر موتو تھے کے چھو ایٹا ہلو تمہار شئی اندھو تھا کر شاستی اے ہلو ایک آیات اللہ پاک نے بکت بو ارک آیات اللہ پاک بول چھن وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا وَنَحِشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَا اللہ پاک اشارت کر چھن جرہ امار بیدھان تھے کہ اندھر موتو تھاک بے امی اللہ تمہار جیبان کے شنکتا پنو کرے دی بو نعوذ باللہ کون تمہار جیبان اکنو شانتی دیکھتے پائی بانا شک شانتی نہیں تاکہ پیشا شانتی دیتے پارے نا گاڑی باڑی شانتی دیتے پارے نا اگلی تھاک بے تار پرے ہو تمہ کے امی اشانتی رشاگورے نموج جیتے کرے رہا نعوذ باللہ جو دی امی اللہ بیدھان نیدشا بولی شن بار پرے ہو تمہیں ای بھابے بیموک ہتا پدرشن کرے کرے چلو اور تمہیں کے ارکتا شاستی دیبو و نحشوہو یوم القیامت اعما تمہیں کے قیامت دیبو شامی اندھو کرے اٹھا بو ای آیت واللہ پاک ایکی کتا بول لینا کتا گولی بوستے کشتہ ہوت چھے کشتہ ہوت چھے بابا جیرا جبک بھائرا کشتہ ہوت چھے جو دی کشتہ نہ ہوئے کی چکن تھک بو تو انشاءاللہ کرا کرا تھک بو اللہ کے ہاتھ گلو جگہ دیکھایا دی گبیر رجو نیتے مالکیر پیمیر بندھو نے آبد دو ہے ای اٹھوٹ پچیر ارمت ہوئے تھک بو انشاءاللہ رضی اسی تو جو دی کی چکن تھک بوئی ہوئے ایک تو مہر بانی کرے سامنے دی کے آگے آسی بیاد بھی ماب کرے سم مخد دی کے ایک تو ایگی ایگی آسی گو 
অবতীর্ণ হতে থাকবে আর যদি ফাঁকা ফাঁকা জায়গা থেকে যায় শয়তান সেখানে স্থান করে নেবে আমাকে ফুসলাইতে থাকবে এই জায়গাকে ত্যাগ করে দ্রুত সরে যাওয়ার জন্য এজন্য একটু আগে আসি याद में तेरे सब कुछ को बुला दो गम से तेरे दिल शाद रही अब तो रहे बस ताद में आखिर वृद जुबा हो मेरे इला इला दर खुले या न खुले दर उस पे तेरी क्यों नजर तू तो बस अपना काम कर यानी सदाए लगाए जाला মহতারাম হাজরিন সুরাতুল বাকারা এর দুইশত আট নম্বর আয়াত এবং ত্রিমিজি শরীফে বর্ণিত আবদুল্লাহ মাসউদ রাজি আল্লাহ আনহু এর বরাতে একখানা পয়গম্বরের হাদিস আপনাদের খেদমতে আরজ করেছি এই দুইয়ের আলোকে খুব বেশি সময় নেব না ইনশা আল্লাহ কিছুক্ষণ সময় আলোচনা করব আল্লাহ পাক যেন বক্তা এবং শ্রোতা উভয়কে এখলাস দান করেন সকলে বলি আমি मानव एवं दानव के जीन फिर मानुष এই তিন দলকে সৃষ্টি করার পরে তিহাত্তর ভাগে ভাগ করেছেন কয় ভাগে একটু খেয়াল করে শুনবেন কথাগুলো আল্লাহ পাক মানব দানব আর ফেরেস্তাদেরকে সৃষ্টি করে তিহাত্তর ভাগে বিভক্ত করেছেন তিহাত্তর ভাগের মধ্যে বাহাত্তর ভাগই হচ্ছে ফেরেস্তার সংখ্যা বাহাত্তর ভাগ কারা ফেরেস্তার আর এক ভাগ হলো মানব আর দানব জিন্না তার ইনসান মাত্র কয় ভাগ আর বাহাত্তর ভাগ হচ্ছে ফেরেস্তা তাহলে ফেরেস্তার সংখ্যা কত মানুষ আর জিন মিলাইয়া যত মাত্র এক ভাগ আর বাহাত্তর ভাগ হইল ফেরেস্তা তাহলে ফেরেস্তার সংখ্যা গণনা করে শেষ করা যাবে আল্লাহ পাকের বাহিনী যে কত আছে তিনি ছাড়া আর কেউ জানেন না হাদিসে পাকের মধ্যে এসছে তাদের পদভারে আকাশ মর্ম শব্দ করতেছে কেন কেন কেউ রুকুতে আছে কেউ সেজদাতে আছে কেউ কেয়াম করে আল্লাহ পাকের এবাদতে আছে কেউ বসা অবস্থায় আল্লাহ পাকের এবাদতে আছে এক এক গোষ্ঠী এক এক ভাবে মালিকের দাসত্ব করে যাচ্ছে তাহলে তিহাত্তর ভাগের মধ্যে বাহাত্তর ভাগই হলো ফেরিস্তা আর এক ভাগ হলো মানবার দানব এরপরে আল্লাহ তালা মানবার দানবকে জিন আর ইনসানকে আবার তিহাত্তর ভাগে ভাগ করছে তিহাত্তর ভাগের মধ্যে বাহাত্তর ভাগ চলে গেল জিন বাহাত্তর ভাগ কাদের জিন্নাতের সংখ্যা আর এক ভাগ হলো মাত্র মানুষ তাহলে বুঝে দেখেন মানুষের তুলনায় জিনদের সংখ্যা কত বেশি ঠিক না ঠিক এরপরে মানুষ যে এক ভাগ এটাকে আল্লাহ পাক আবার তিহাত্তর ভাগে ভাগ করছেন কয় ভাগে 
মানুষ এক ভাগকে আবার তিহাত্তর ভাগে ভাগ করেছেন এই তিহাত্তর ভাগের মধ্যে বাহাত্তর ভাগ বাহাত্তর ভাগ ভাগ তারা নবীদেরকে না মানার কারণে জাহান সোজা জাহান নামে ডাইরেক্ট জাহান নামে नबीदर के मेने कथागुली बुजते हमारे कथागुली बुजते हैं अपनाराम के नबीदर के मेने भाग जहां नामे जा जहां नामी विभिन्न गुना और बदाम कर कारण शुद्म एक भाग हलो जानी कहबाकाम जानते चाहिए मनहुम पथर उपरे आई पथ के जरा अनुसरण कर चलो शुदुम मुसलमान नाम ग्रहण कर ले कथा कौन शुदुम मुसलमान नाम चल पर्याचना करब आलोचना करब निजे निजे सुधरबार चेष्टा कर चिकित्सा सम्भव रुगी के मिस्टी औषध जेमन सेवन करते ग्रहण करते चिकित्सार स्वास्थ्य ग्रहण मुक्ति पवार जान्न पवार रास्ता शुद्ध नाम मुसलमान ही दिया जीवन पार कर दीणाम बड़ भयंकर परिणाम बड़ भयंकर আল্লাহর বান্দা বলেন যখন আমি নিজেকে মুসলমান বলি ভয়ে আমার সারাটা শরীরে কম্পন শুরু হয়ে যায় আমি যখন নিজেকে মুসলমান বলি ভয়ে আমার সারা দেহে কম্পন শুরু হয়ে যায় কারণ আমি বুঝি যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর শরাব পান করেছে তার জন্য জান্নাত পাওয়া ততটা সহজ নয় যতক্ষণ পর্যন্ত সারাটা জীবনকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অনুযায়ী পার না করবে 
কথা বুঝতে পারতেছে হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাহ শাহ আশরাফ আলী থানভি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বহুত বড় জবরদস্ত আলেম গুজরে গেছেন আল্লাহর ওলি গুজরে গেছেন থানভি রহমাতুল্লাহ আলাইহি এক খলিফার নাম হলো আবরারুল হক খারদভি রহমাতুল্লাহ আলাইহি আবরারুল হক খারদভি রহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি লিখেছেন এক জায়গায় এক লোক অসুস্থ হইল তার চিকিৎসার জন্য ডাক্তারকে খবর দেওয়া হইল দেখা গেল ডাক্তার ডাক্তারকে খাটিয়ানে খাটিয়ায় করে আনা হচ্ছে বোঝা গেল ডাক্তার প্যারালাইজড পা অবশ চলতে পায়ে হাঁটতে পারে না এই জন্য তাকে খাটিয়ায় করে আনা হচ্ছে এরপরে রোগী যখন ডাক্তারের কাছে নিজের অবস্থার বিবরণ দিতে লাগলো তখন বোঝা গেল ডাক্তার সাহেব কানে শোনেন না মানে অর্থ কি বধির কানে শোনেন না প্রথমে আনা হইল খাটিয়ায় করে মানে ল্যাংড়া পায়ে চলতে পারে না যখন রোগী তার রোগের বিবরণ তাকে বলতে লাগলো তখন বোঝা গেল জানা জানা গেল ওই ডাক্তার সাহেব বধির কানে শোনেন না এরপরে যখন রুগী লিখে তার বিবরণটা দিতে লাগলো রুগী যখন লিখে তার অসুস্থতার বিবরণ ডাক্তার সাহেবের সামনে পেশ করতে লাগলো তখন জানতে পারলো ডাক্তার সাহেব চোখে দেখেন না চোখে দেখেন না হাজত আব্দুল্লাহ খারদবি রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি বলেন এই অন্ধ পঙ্গু লেংড়া আর বধির ডাক্তার কে দিয়ে তখন ওই রুগী আর চিকিৎসা না নিয়া বলে ও ডাক্তার সাহেব আপনি আপনার পদ ধরেন আপনি আপনার পথে চলে যান আমার আপনার মতো ডাক্তারের প্রয়োজন নাই এই লেংড়া ডাক্তার অন্ধ ডাক্তার বধির ডাক্তারের আমার কোনো প্রয়োজন নেই আপনি আপনার ভাবে চলে যান কথা ঠিক না ঠিক হাজত হার দহি রহমতুল্লাহ আড়ে বলেন ওরে দুনিয়ার মুসলমান ওই ডাক্তার যেমন অন্ধ লেংড়া আর বধির আমি আর তুমিও তো অন্ধ ইমান নিয়া আর লেংড়া ইমান নিয়া বধির ইমান নিয়া আখরাতের উদ্দেশ্যে রওনা করতেছি আমার ইমান আমার আপনার ইমান তো অন্ধ লেংড়া বধির ইমানের কোন তেজ নাই ইমানের কোন পাওয়ার নাই ইমানের কোন দাবি অনুযায়ী নিজের জীবন যাপন করা নাই এই লেংড়া অন্ধ আর বধির ইমান দিয়া কতটুকু মুক্তি পাওয়া যাবে ঠিক না ঠিক যে কোন ওই ডাক্তার কে দিয়ে যেমন চিকিৎসা নিচ্ছে না রোগী আমার এই ইমানটাও আল্লাহর কাছে বেচা যাবে কিনা সংশয় আছে কি আসে না যদি বলেন আছে কি আসে না আপনি যদি বাজারে যান আফেল দোকানে গেলেন ফল দোকানে ফল দোকানে যাইয়া তাকে আপনি কসকসা টাকা দিচ্ছেন কিন্তু ওই বিক্রেতা যদি আপনাকে দাগি আপেল দেয় আপনি কি দাগি আপেল গ্রহণ করবেন কথা বলেন দাগি আপেল কি আমি গ্রহণ করব আগে তোমাকে আমি টাকা দিলাম কসকসা টাকা সুন্দর টাকা তুমি আমাকে দিচ্ছ দাগি আপেল এই দাগি আপেল আমি গ্রহণ করছি না বাবাজিরা যুবক ভাইয়েরা আল্লাহ তালা আমাকে আপনাকে সেই চিত্তাকর্ষক দৃষ্টি নন্দক মন কাড়া হৃদয় কাড়া জান্নাতের অপুরন্ত নাজ নেয়ার মত দান করবেন এই লেংড়া ইমান তার বদলে তিনি আমার আপনার থেকে নিবেন এই আশা আমরা কিভাবে করছি এই লেংড়া বধির অন্ধ ইমানের বিনিময়ে তিনি আমাকে আপনাকে জান্নাত দিবেন এটার আশা করা অনেক দূরের কথা ঠিক না বেঠিক জোরে কন এই জন্যই মহতারাম দোস্ত একটু চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খাই চিন্তার সাগরে একটু হাবুডুবু খাই বাবারা যুবক ভাইরা এক আল্লাহর বলি ময়লার ডাস্টবিনের কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদতেছে ময়লার ডাস্টবিনের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতেছিলেন পথিক দেখে জিজ্ঞেস করে হজরত আপনি কাঁদছেন কেন বলে এই ময়লা গুলো আমাকে ডেকে ডেকে বলছে এই ময়লা গুলো আমাকে ডেকে ডেকে বলছে হায়রে মানুষ তুমি কত নাখান্দা তুমি কত নাখান্দা কত নিকৃষ্ট আমি ছিলাম আপেল আমি ছিলাম নেসপতি আমি ছিলাম কমলা আমি ছিলাম রোস্ট পোলাও বিরিয়ানি কুপ্তা আমি ছিলাম দামি দামি সুস্বাদ্য খাবার আর খাদ্য কিন্তু তোমার সংস্রবে সামান্য সময় থাকার কারণে এখন আমি এমন পোষে ময়লা হয়ে আমার ভিতর থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে কথা বুঝতেছেন আমার ওই ডাস্ট ময়লার ডাস্টবিন থেকে ময়লা গুলো বুজুর্গ কে বলতেছে বুজুর্গ তার দিলের কান দিয়ে শুনতেছেন যে তোমার 
পজিশন হচ্ছে এই যে যদি তোমার ভিতরে ঈমান না থাকে আমল না থাকে তাহলে তোমার তো আর কোনো গুরুত্বই নেই তুমি বস এতটুকুই তোমার সাথে কিছুক্ষণ থাকার কারণে তোমার পেটে কিছুক্ষণ থাকার কারণে এখন আমি ময়লা হয়ে আবর্জনা হয়ে দুর্গন্ধ যুক্ত বস্তু হয়ে রূপান্তরিত হতে বাধ্য হয়ে গেছি এই হচ্ছে তুমি মানুষের কন্ডিশন তোমার ভিতরে ঈমানটা আছে তাহলেই তো তবেই সেরেছে না হয়তো তোমার আর কোনো বৈশিষ্ট্য বলতে কিছুই নাই কথা বলেন জোর কথা বলেন ঠিক না বেঠি এই জন্য ঈমান আর আমলের দৌলত এটা হচ্ছে একজন মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় দৌলত ঠিক না বেঠি এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় দৌলত আমরা আমাদের ইমানটাকে একটু পরিচ্ছন্ন করব এই মাহফিলগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে ইমানি কথা শুনব ইমানটাকে পরিচ্ছন্ন করে ইমানের পাওয়ার বৃদ্ধি করে আল্লাহর কাছে যেন ইমানটাকে সুন্দরভাবে সোপর্দ করতে পারি এই চেষ্টা করে যাব রাজি আছি তো ইনশাআল্লাহ রাজি আছি তো নাকি বক্তার হাক ডাক সুর সুরিলা কণ্ঠ এগুলি কি বসে বসে বিচার করব এই সমস্ত বিচারের মধ্যে যদি পড়ে যাই তাহলে আমার আসল উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে হাত ছাড়া বাবা জিরা যুবক ভাইয়েরা এক লোক এক লোক চিত্রশিল্পীকে ডাকলো অঙ্কন শিল্পীকে আমার হাতের মধ্যে একটা বাঘ আঁকে দাও কি বললো আমার হাতে একটা বাঘ এঁকে দাও এখন ওই অঙ্কন শিল্পী সে আসলো এখন হাতের মধ্যে সুই দিয়া খোসাইয়া খোসাইয়া আঁকতেছে সে বলল যে কি বানাইতেছ যখনই সুই দিয়ে আঘাত করে ব্যথা পায় না কি বানাচ্ছ বলে যে আমি তো বাঘের লেজ বানাইতেছি লেজ লেজ রাখো লেজ ছাড়াও বাঘ হয় লেজ বানানো লাগবো না লেজ ছাড়াও বাঘ হয় এরপরে ঠিক আছে অন্যতা বানাও যখন আবার ফোসানো শুরু করছে কি বানাচ্ছ প্যাট বানাইতেছি আরে কয় প্যাট ছাড়া প্যাট রাখো প্যাট বানানো লাগবে না প্যাট ছাড়াও रुमी बोलें शेर बेदम कम के दीदी এটা আবার কেমন বাঘ যে বাঘের লেজ হয় না পেটো হয় না মাথা হয় না এটা কেমন বাঘ এটা কেমন ইমান যে ইমান নামাজ না পড়লেও থাকে যে ইমান রোজা না রাখলেও থাকে যে ইমান পর্দা না করলেও থাকে যে ইমান তেলাওয়াত না করলেও থাকে কোরআনকে শুদ্ধ ভাবে পড়তে পারি না তারপরেও আমার ইমান আছে আরে আমি অহরহ গীবত করতেছি যুগল খুঁড়ি করতেছি শেখায়াত করতেছি অবিচার করছি বেবিচার করছি অনাচার করছি চাঁদাবাজি করছি খুন খারাপি করছি রাহাজানি করছি মারামারি কাটাকাটি করছি যত অন্যায় আছে যত পাপাচার আছে সকল পাপাচারে আমি জড়িয়ে জড়িয়ে আমার জীবনটাকে শেষ করে দিচ্ছি এরপরেও আমি খাটি মুসলমান এটা কোন ধরনের মুসলমান এটা কোন ধরনের ইমান ঠিক না ঠিক যেরকম না এটাই তো আমাদের চিত্র আগেই বলে নিয়েছি আমরা আলোচনা করব পর্যালোচনা করব নিজেদেরকে শোধাবার জন্য শুধরাবার জন্য আমরা এই নিয়তে শুনব রাজি আছি তো পাশাপাশি আমি একটু বিনীত নিবেদন করব সেই সকল ভাইদের প্রতি যারা রাস্তাঘাটে অহেতুক সময় পার করছি বাবাজিরা যুবক ভাইয়েরা যারা রাস্তাঘাটে অহেতুক সময় পার করছি অল্প কিছু সময়ের জন্য রহমতের স্বামী আনা চলে আসার চেষ্টা করি আল্লাহ তৌফিক দান করে আমি তোমার দোস্ত যে কথা বলছিলাম ইমান শুধু দাবির জিনিস নয় ইমানটাকে ঢেলে সাজাতে হবে আমল দিয়া ইমানের বৃক্ষটা ইমানের ঘরটা দুইটা খুঁটির উপরে দাঁড়িয়ে আছে কয়টা খুঁটি আর ইসলাম হচ্ছে পাঁচটা খুঁটির উপরে দাঁড়ানো বুনিয়াল ইসলাম ইসলাম পাঁচটা খুঁটির উপরে দাঁড়ানো কালিমা নামাজ রোজা হজ জাকা আর ইমান হচ্ছে দুইটা খুঁটির উপরে দাঁড়ানো এই দুইটা খুঁটিকে যদি আমি তসনস করে ফেলি আমি শুধু নামের মুসলমান থাকবো ওই যে লেস ছাড়া বাঘ পেট ছাড়া বাঘ মাথা ছাড়া বাঘ তার যে কন্ডিশন আমার ইমানেরও সেই কন্ডিশন ইমান দুই খুঁটির উপরে দাঁড়িয়ে থাকে আল্লাহ পাক বলেন মা আতা কুমর রসুল এই হচ্ছে দুইটা খুঁটি 
একটা হচ্ছে কোরআন সুন্নার যত আদেশ আদেশা বলি আছে নির্দেশা বলি আছে ওই আদেশগুলোকে আপন করা পালন করা আর যত নিষিদ্ধা বলি আছে ওই নিষিদ্ধ বস্তুগুলিকে বর্জন করে করে জীবন যাপন করা একটা হচ্ছে নেক আমল করা আর একটা হচ্ছে গুনাহের আমল বর্জন করা কথা কি বুঝাইতে পারতেছি আপনাদেরকে একটা খুঁটির নাম হলো নেক আমল আর একটা খুঁটির নাম হলো বদ আমল থেকে বদ আমল বর্জন বাবাজিরা যুবক ভাইয়েরা এখন আমাদের ইমানের অবস্থা হলো আমি মুসলমান অহরহ গিবত করি আল গিবত জিনা আমি মুসলমান অহরহ মিথ্যা বলি একজন মানুষ যখন মিথ্যা বলে তার মিথ্যার দুর্গন্ধ মুখ থেকে ছড়াইতে থাকে এই দুর্গন্ধ শুনে ফের তার সাথে থাকা ফেরেস্তার দুই মাইল দূরে সরে যায় কয় মাইল কয় মাইল ওই মিথ্যার দুর্গন্ধের কারণে ফেরেস্তা দুই মাইল দূরে সরে যায় ফেরেস্তা অনুভব করে গিবত করে পয়গম্বর বলেন গিবত হচ্ছে জেনা আর বেবিচারের চেয়ে আর ভয়ঙ্কর এই মুসলমান ইমান ওয়ালার দাবিদার অহরহ আপনার চোগল খুরি করতেছে অহরহ আপনার সিটারি করতেছে চাঁদাবাজি করছে ফোন খারাপই করতেছে এরপরেও তার ইমানের কোনো অসুবিধা নেই রসুল করিম আলাই ইসলাম ইরশাদ করছেন আচ্ছা দ্রু না মানিল মুফতি সুফিকু হে আমার সাহাবিরা জানবা কি তোমরা কি জানো দেউলিয়া কে দেউলিয়া দরিদ্র হত দরিদ্র কে দরিদ্র মনে করি নবীজুল ইসলাম বললেন না 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 এই লোকটা আসল দরিদ্র নয় প্রকৃত দরিদ্র হইল ওই নামাজ পড়নে ওয়ালা প্রকৃত দরিদ্র হইল ওই জিকির করনে ওয়ালা প্রকৃত দরিদ্র चादाबाजी नोंगी शेष कर दिया पर देवलिया बनाए दिवे तक हमारे जान्न लाभर सामान और सामने थकबे पथे जो चलते हैं गुना टोटाली छाटते छाटते हजरत उमर रजियाल रागान्वित रागान्वित जा नम्बर क्षति हलो एक गुना कर 
शैतान तर ऊपर खुशी हो जाए के शैतान तर ऊपर खुशी हो जाए एक ता गुना करार करोने तीन नंबर एक ता पापेर खोती होलो जन्नत थे के से दूरे शोरे जाए जन्नत थे के दूरे शोरे जाए चंन नंबर खोती होलो जहाँ ना मेरे काचे चोले जाए अल्लाह पाक तर ऊपर रखन नितो होन शैतान तर ऊपर खुशी होए जन्नत थे किसे दूरे चोले जाए जहाँ ना मेरे एक बार एक काचे पहुँचे जाए एक तक अपराध करार करोने एक तक पाप करार करोने आर की खुदी होए ओए लोग तार सबसे प्रियो बस्तु तार प्राण ये प्राण तक किसे कोष्टो दे प्राण टाइ कोष्टो पाए एक तक गुना करार करोने के कोष्टो पाए के आमर प्राण कोष्टो पे जाए आमी एक तक गुना करले छोए नंबर हुई लो तार आत्ता टके से ना पाक करे फलाए अथवा जो तार आत्ता टा तार कल बटा पवित्र चिलो तार कलब टा पवित्र चिलो एक टा पाप करिया से तार कलब के ना पाक करे फले बाबा जीरा इर परे आरेक टा होच्छे शे आसमान और ज़मीन बसी दिर के तार ए ही पापेर शक्की बनाया फलाए आसमान बसी ज़मीन बसी दिर के तार पापेर शक्की बनाया फलाए आरेक नंबर होच्छे अल्लाह पाक के शे अल्लाह पाकेर ना फरमानी आराबद दोता पदनशन करी पाप कुल्लो एक टा कोतो जगह जय आगत लग ए जुन्ने पाप करार कुनो सुजुगा से गुनाह करार कुनो सुजुगा से बाबा जीरा खूब ख्याल करे मने रख बिन ने कामल जेटु कुन कुटते पारी आर ना पारी गुनाह हेर काचे जाबो ना रजियासी तो रजियासी अस्के जुबोग जुबोतिरा देदर्श से जहाँ ना मर दिके दुरैया दुरैया जीती नबीजले इस्लाम इरशाद करे चेन अना आखिजुन बिहुजाजी कुमारी नार ओरे आमर उम्मत अमी तुम्हादेर पिछोंन थे के कमर धुरे रखी तुमरा दुरे या दुरे या जहाँ नमित के चले जाते हो गुनाह करे गीबत करे चकल खुरी करे सितारी करे नुंगरा भी करे परशमल चुना करे मिथ्या बोले शिकायत करे तुमरा ऐसा कल अपराध करे करे शुद्ध किया घुस किया चादा बाजी करिया टेंडर बाजी करिया जहाँ न मर दिके दुरे या दुरे जाए तिसो अर अमीनो भी तुम्हादेर कमर टके धुरे आट के रखा चेस्टा कुटती सी जनो जहाँ न में चले ना जाओ कथा बुझते सें अस्के टास मोबाइल इटर कारणे जुबोक जुबोतिरा अनेक शेष पे जाए तिस दुरे या जाए तिस जहाँ न मिल दिखे कोता ठीक न बैठी निजेर दामी जीवन टके दामी समाय टके एवं निजेर अर्थ संपत्ति के आरामेर घूम के सब किचु के धंश कोट्चे टास मोबाइल के केंद्र को जा ठीक नहीं टास मोबाइल इंटरनेट एगुली होच्चे एको ना मदर सुंगी नाराजु एक एक ता मनोरंग पे एक की एक ता छुरी 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 के दिया भालो काजो नवाजा है खराब काजो बुस्ते से नमर कथा गुली छुरी दिया भालो काजो को राजा है भालो काजे बेबाहर कर ले भालो अब अरे ये छुरी दिया कोनो दुर्गतना वो घटना जा खराब काजे बेबाहर करा जा ये जो ने टास मोबाइल एंड्रॉइड से इंटरनेट एगुली होते हैं छुरीर मतो एगुला के जे भालो का जब व्यवहार कर बे तार जुन्ने केवल मत्रों सिटर अवकाश थक बे आर जे खराब का जब व्यवहार कर बे तार जुन्ने टास मोबाइल इंडुएट सेट नेट एगुली व्यवहार करा संपूर्ण हरा ठीक ना बे ठीक जरूर कौन ए जुन्ने जोहतरम दोस्तो आज के जुबोग सिनेमा हॉले जावा लगे ना, नाटक केर मंचे जावा लगे ना, तुम्हार घरे, तुम्हार स्वयंनेर, स्वयं फर्स्ट शॉप समय, इटा उपस्थित थाके, एकों जे जिबा भी निभे, क्यों कुरान तलवार देखे, क्यों वास सुने, क्यों उन्नो कुनो दामी इस्लामी आलोचना देखे, क्यों बा कुनो तत्तो इगुली देखे, खबरा खबर इगुली ज्योता संभव चश्ता कर बे जुबा विरोध धकार जुन्ने अल्लाह तुम्हाँ के जोबन दान करे चिन जोबन इटे अनेक दामी दामी अनेक दामी संपद जे हदीस अपना दर्श खिदमत आरस करे ची हदीस सर मुद्दे नो बिजी इरशाद करे क्या मुतर दिने जोखन अल्लाह ताला मनुष्य साथे सराशुरी जिग्गशा कर बे सराशुरी बाग को बिनी अल्लाह पाक कर बंदर मज़े कोनो अड़ाल थक बिना हसरेर मैदाने 
তখন প্রত্যেক অংশ থেকে এক অংশ থেকে নেয় না পরের অংশে যায় এর পরেও নেয় না পরের অংশ গেল শেষের অংশে এসে দেখে আর কোনো ফলই নাই যুবক ভাইয়েরা কথাগুলি বুঝতেছেন আপনারা তো বৃদ্ধ বয়সের এবাদত আর যুব যৌবনকালের এবাদত দুইটার পার্থক্য আল্লাহর কাছে এই আল্লাহ পাকের কাছে দুইটার পার্থক্য এই এই জন্য রাসুল করিম আলহ ইসলাম এরশাদ করেছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচটা প্রশ্নের জবাব দিবা না এক কদমও সামনে আগাইতে পারবা না এক নম্বর জীবনটাকে কি কাজে ব্যয় করবে দুই নম্বর যৌবনটাকে কোন উপায়ে ব্যয় করলা কি যৌবনের উত্তাল তরঙ্গে নিজেকে হারিয়ে ফেলে নিজের পরকালটাকে ধ্বংস করলা না যৌবনটাকে পূর্ণ সংরক্ষণ করে আল্লাহ পাকের সুপর্দ করলা এটা জবাব দেওয়া ছাড়া এক কদম ময়দানে হাসরের সামনে আগানো যাবে না কথাগুলি বুঝতেছেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে সহি বুঝদান করে এদিকে বুড়া বাবারা একটু কষ্ট পাইছে বুড়া বাবারা একটু কষ্ট পাইছে তো আমগো বুড়াগো এবাদতের কোনো দাম নাই মনে হয় আমগো বুড়াদের এবাদতের কোনো দাম নাই শুধু যুবকদের কথাই বলতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ দুনিয়ার মানুষ বুড়াদেরকে দাম দেয় না দুনিয়ার সরকার দাম দেয় না চাকরিতে নেয় না সৈনিক ডিপার্টমেন্টের জন্য নেয় না ঠিক না ঠিক যে কোন দুনিয়ার সরকার বুড়াদেরকে কোন চাকরির জন্য গ্রহণ করে না গার্মেন্টসে ইন্ডাস্ট্রিতে ফ্যাক্টরিতে নেয় না কোন চাকরিতে ব্যবসা কিছুতেই নেয় না বুড়াকে কারণ তুমি এখন পাওয়ার শেষ হয়ে গেছে তোমার এখন ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে তুমি এখন রিটায়ারমেন্টে থাকো এটাই এটাই তোমার জন্য উপযুক্ত ওই বুড়া মানুষটা যদি বলে ও বাচ্চা নামদার হে এমপি সাহেব মন্ত্রী সাহেব হে আমার কোম্পানির বস সাহেব আমি আপনাকে উল্টা টাকা দিয়া আপনার কোম্পানিতে একটু চাকরি করতে চাই আমি নিজে টাকা নিব না চাকরি করিয়া বরং উল্টা টাকা দিব কোম্পানির প্রধান কি বলবে না তোমার টাকার দরকার নাই বরং তোমারে আমি কিছু ফ্যানশন দিয়া ফালমো তারপরে তুমি আমার চাকরি আসার দরকার নেই দুনিয়ার মানুষ বুড়োকে গুরুত্ব দেয় না বুড়োর সম্মান করে না বুড়োকে মূল্যায়ন করে না দুনিয়ার প্রশাসন দুনিয়ার সরকার দুনিয়ার যত আপনার যত দায়িত্বশীলরা আছে গার্মেন্টসের মালিক হোক ইন্ডাস্ট্রি ফ্যাক্টরির মালিক হোক তারা গুরুত্ব দিবে না বুড়োকে টানে না তাকে রিটায়ারমেন্টে পাঠাইয়া দেয় কিন্তু আল্লাহ আল্লাহ আহকামুল হাকিমিন আরহামুর রাহিমিন তিনি বুড়োদেরকেও মাহরুম করেন না गान करत गायक पीर जंगी जौबान कल चल সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী পীর জঙ্গি গান বাজ গান বাজনা করে করে নিজের সময় পার করে অনেকগুলো মানুষ তার গান শোনার জন্য জমা হয়ে যায় হাত দিয়া বাদ্যের ভিতরে বাজাইতে থাকে আর কণ্ঠ দিয়া গান বাজাইতে থাকে তার সুরমুর শোনায় সকলে আসক্ত হইয়া চতুর্দিকে জমা হইয়া যায় ওই পীর জঙ্গিকে অনেক পুরস্কার পুরস্কৃত করে অনেক মানুষ তাকে তাদের বাসায় গিয়ে গান গাওয়ার জন্য দাওয়াত করে যায় এই হলো পীর জঙ্গি যুবকের অবস্থা এক পর্যায়ে ওই পীর জঙ্গি যুবক সে বুড়ো হয়ে গেল হাতে এখন আর বাদ্যযন্ত্রে বাড়িয়ে পারে না আঘাত করতে পারে না কণ্ঠের আওয়াজও আগের মতো আকর্ষণীয় আর নাই এখন আর পীর জঙ্গিকে কেউ দেখতে পারে না কেউ তার কাছে আসে না কেউ তাকে মরে না কেউ তার খোঁজ খবর নেয় না এমন কঠিন অবস্থায় দুরাবস্থায় পড়ে গেল পীর জঙ্গি খাবার খাওয়ার মতো কোন ব্যবস্থা তার কাছে নাই অনাহারে অর্ধাহারে তার জীবনটা অনেকটাই কঠিন অবস্থায় পড়ে গেল পীর জঙ্গি এই কঠিন অবস্থায় পড়িয়া বৃদ্ধ বয়সে আসিয়া আল্লাহর কাছে পরিয়াদ করতে লাগলো মালিক আমার ওগো আল্লাহ দুনিয়ার মানুষ যতক্ষণ আমি যুবক ছিলাম আমি শক্তিশালী ছিলাম ততক্ষণ আমাকে মূল্যায়ন করেছে আমাকে বাড়িতে বাড়িতে দাওয়াত করেছিল আমার গান শুনবার জন্য চতুর্দিক থেকে জড় হয়ে গিয়েছিল 
কিন্তু আমি যখন আমি যখন অপারগ হয়ে গেলাম অসহায় হয়ে পড়লাম বৃদ্ধ বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে গেলাম এখন তো আমার আর কোনো খোঁজ খবর কেউ নেয় না ওগো আল্লাহ আমি সারা জীবন অনেক অপরাধ করেছি অনেক গুণা করেছি তোমার কাছে আমি তোবা করি এই পন করিয়া এই তোবার কথা উচ্চারণ করিয়া পীর জঙ্গি মদিনার জান্নাতুল বাকিয়ের কবরস্থান গুলির দিকে চলে গেল সেখানে যাইয়ে একটা ভাঙ্গা কবরস্থানের ভিতরে ঢুকে পড়ল ভাঙ্গা কবরস্থান কবর ভেঙ্গে গর্ত হয়ে আছে পুরাতন কবর ভেঙ্গে গর্ত হয়ে আছে ওই গর্তের মধ্যে যাই আসে সোজা শুয়া গেল গর্তের মধ্যে শুয়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে ও মালিক আমি অনেক অন্যায় অপরাধ অবিচার করে ফেলেছি নিজের সত্তার উপরে অনেক বাড়াবাড়ি আমি করে ফেলেছি গো আল্লাহ অনেক অপরাধ করেছি শেষ মুহূর্তে তোমার কাছে আমি তবা করছি সারেন্ডার করছি তুমি আমার জীবনের সকল গুণাগুলো মাফ করে দাও ও গো আল্লাহ বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলেছি বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলেছি আর অপরাধ আমি করব না स्वप्न घर दिलेंबरस्थान আমার এক বান্দা কাতরাইতে যাও 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 আমার ওই বান্দাটাকে তুমি খোঁজ খবর নাও তার আহারের দ্রুত ব্যবস্থা করো এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তার জন্য নিয়মিত ভাতা চালু করে দাও পীর জঙ্গি যখন আল্লাহর কাছে নিজেকে সুপ্রত করে দিল আল্লাহ তার প্রতি সাথে সাথে রহমত নিয়ে আগমন করলেন এগিয়ে আসলেন ও বুড়ো তুমিও যদি বুড়ো বয়সে নিজের সকল অপরাধের জন্য আল্লাহর সকাশে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া একটু নিজেকে শুধরাইয়া শুধরাইয়া চলার চেষ্টা করো এবাদতে আত্মনিয়োগ করার চেষ্টা করো তোমার মালিক এটাকেও তোমার জন্য কবুল করে নিবে পেরে জঙ্গি কে খোদা পেরে জঙ্গি ग्रहण कर चमत्कार कथा शुनेंदुल्लाह একজন জবরদস্ত মহাদেশ গুজরে গেছেন ইয়াহিয়া বিন আকসামের ইন্তেকাল হয়ে গেল তাকে তার এক বন্ধু স্বপ্ন ঘরে পেয়ে গেলেন জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ পাক আপনার সাথে কি আচরণ করেছে ইয়াহিয়া বিন আকসাম তখন ওই বন্ধুকে বলে দিল শোনো শোনো আল্লাহ পাক আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তুমি এই গুণা করো নাই তুমি এই গুণা করো নাই এই অপরাধ করো নাই এই অপরাধ করো নাই এইভাবে মার্ক করে করে বিভিন্ন অপরাধের কথা আল্লাহ পাক আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেছেন তখন আমি আল্লাহকে বললাম আল্লাহ তোমার নবীর হাদিস থেকে তোমার ব্যাপারে যা শুনেছি এখন তো একটু ব্যতিক্রম পাইতেছি আল্লাহ <laughs> বয়ান করেছে আব্দুর রাজাক মামার থেকে মামার জুহুরি থেকে জুহুরি অরুয়া থেকে অরুয়া আয়সা থেকে আয়সা রসুলে করিম আলাই ইসলাম থেকে নবীজি জিব্রাইল থেকে জিব্রাইল বলে আল্লাহ পাক বলেছেন আমি যেই বুড়ো মানুষটা ইসলাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে চুল দাঁড়ি সাদা অবস্থায় যে বুড়ো মানুষটা মৃত্যুবরণ করে আমি আল্লাহ ওই বুড়ো মানুষটাকে আজাব দিতে শাস্তি দিতে লজ্জা পাক আপনার নবী থেকে তো এই হাদিস পাইছি আপনার ব্যাপারে 
এখন আমাকে যেভাবে পাপ সম্পর্কে আপনি একের পর এক জিজ্ঞেস করছেন আমি তো ভয় পেয়ে যাচ্ছি আমি তো ভয় পেয়ে যাচ্ছি যে ওই হাদিসটার সাথে আপনার আচরণের সাথে মিল পাচ্ছি না আল্লাহ পাক তখন জবাব দিলেন শোনো আব্দুর রাজ্জাক সত্য বলেছে মামার সত্য বলেছে রুয়া সত্য বলেছে জুহরি সত্য বলেছে আয়েশা সত্য বলেছে আমার নবী সত্য বলেছে জিব্রাইল সত্য বলেছে আর আমি হলাম সকল সত্যবাদীদের মধ্যে সত্যবাদী আমি যেটা বলেছি এটাই সত্য যাও 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 ইজহাব কাদ গফার তুলাকা बुड़ो प्रत्येक नजरे नजरे गुना गुनाहारी चलते महामारी चलते बाबाजीरा मिथ्यार महामारी चलते गीबत शेखायत चकल खड़ी चलते प्रत्येक नजरे जेनार गुना अल्लाह सकल के हेफाजत कर अवकाश नहीं भेबेल पर्दा विषय जरूरी आलोचना करब समय बारोटार भरे शेष करते बला सकले घुमा चतुर्दी के घुमा सब दिखे ख्याल करते फजर नाम आदाय करते जे कथा को आरज करते चाहिए हम शुरू कर नेक आम जेटुक करते गुना कथा बुजते गुना गुना गुनाहरह बेचे थारे का तुलना करते कारण आठ टी कष्ट